tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa yote ambayo anazidi kutujalia. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa ulinzi na kwa baraka ambazo anatujalia katika maisha yetu. Tuzidi kumtumainia Mungu. Tuzidi kumsadiki Mwenyezi Mungu. Siku ya leo tunaenda kupata somo kutoka Samueli wa pili. Sura ni ya moja. Tasoma kwanza mstari wa kwanza. Hadi wa sita. Wakati mmoja kulitokea njaa kali njini, nchini Daudi akiwa mfalme. Njaa hiyo ilidumu miaka mitatu mfululizo. Daudi alimuomba Mwenyezi Mungu sha, Shauri. Mwenyezi Mungu akamwambia, Shauli na jamaa yake wana hatia ya kumwaga damu kwa sababu aliwaua wa Gibioni. Hivyo mfalme Daudi akawaita wa Gibioni. Wa Gibioni hawakuwa wa Israeli ila walikuwa mabaki ya Waamori. Ingawa watu wa Israeli walikuwa wameapa kuwaacha hai lakini Shauli alijaribu kuwaua wote kwani alikuwa na bidii ya upendeleo kwa watu wa Israeli na ya na wa Yuda. Daudi akawauliza wa Gibioni, "Ni watende nini? Nitalipaje kwa maovu mliyotendewa ili mpate kuibariki nchi hii na watu wake Mwenyezi Mungu?" Wa Gibioni wakamwambia kisa chetu na Shauli pamoja na jamaa yake si jambo la fedha au dhahabu wala si juu yetu kumuua yeyote katika nchi ya Israeli mfalme akauliza tena sasa mnasema ni watende nini wao wakamwambia mfalme Shauli alikusudia kutuua sisi na kutuangamiza asiache mtu yeyote wetu kubaki popote katika eneo lolote la Israeli basi tuga, tukabidhi watu saba kati ya wanawe wa kiume nasi tuwanyonge mbele ya Mwenyezi Mungu mlimani Gibea kwa Shauli aliye teuliwa na Mwenyezi Mungu mfalme akasema nitawakabidhi kwenye neno la Mungu tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wana Padre Pio tukabidhi watu saba kati ya wanawe wa kiume nasi tuwanyonge mbele ya Mwenyezi Mungu tukabidhi watu saba kati ya wanawe wa kiume nasi tuwanyonge mbele ya Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wanaoongea saizi ni wakibioni wakibeoni ni taifa ndogo sio wa Israeli lakini walikuwa na fever walikuwa na upendeleo wa Mungu Mungu aliwapenda kwa njia ya kipekee hata kama sio wa Israeli hata kama sio taifa kubwa kuna vile Mungu aliwatambua na kuwakubali na kuwapenda hao watu tumsifu Yesu Kristo na mimi wanawaambia Mungu akipenda watu. Mungu akipenda taifa fulani. 
atalitetea atawapigania na hata usidhubutu kuwachezea hata wakiwa taifa ndogo hata wakiwa hawasikiki mahali popote watu kama hawa usije ukawachezea maana Mungu anaweza akafunga mambo mengi kwa sababu uliguza hao watu wake kwa sababu uliwaangaisha hao watu wake pengine hata ni mtu fulani katika jamii katika taasisi katika huduma mahali anaweza kuwa ni mtu very insignificant hajulikani hatambulikani hana vyeo hana chochote lakini kumbe ukimguza huyo ujue ujue kwamba utalipia ujue kwamba lazima Mungu atafanya jambo Lazima Mungu atafanya jambo tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tukae tukijua kwamba kuna watu kuna makabila na watu fulani tunawaangalia kama sio sio mataifa kubwa kama Israeli. Na hata pengine Mungu hajatamka kwamba anawatambua lakini kuna vile Mungu anatambua huyo mtu au wale watu. Ukicheza nao, ukiwafanyia kitu kibaya, lazima tu utalipia. Lazima tu Mungu ataingilia kati na kuwatetea, ataingilia kati na kutaka kupambana na hilo jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Kwenye somo letu la leo Somo limeanza kwa kusema hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Na kabla ya ku, kuingia kat, ku, kuanza kuchambua hili somo, nataka mtambue kwamba Shauli alikuwa mfalme, Mungu alikuwa amemteua mfalme mzuri, lakini ilifika mahali akakuwa mtu mbaya sana mpaka Mungu akamkataa ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 16 inasema hivi kuanzia mstari wa kwanza Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli utamlilia Shauli mpaka lini wewe unajua kuwa mimi nimemkataa kuwa mfalme juu ya Israeli tumsifu Yesu Kristo. Naomba pia turudi nyuma kidogo sura ya Tukirudi nyuma kidogo Eh sura 15 tusome mstari wa 35 Tangu siku hiyo Samueli hakumuona tena Shauli mpaka siku alipofariki Hata hivyo Samueli alimulilia Shauli naye Mwenyezi Mungu alisikitika kwamba alikuwa amemtawaza Shauli mfalme juu ya Israeli. Tumsifu Yesu Kristo. Shauli alipoteza kibali. Shauli alipoteza fever. Alipoteza ule upendeleo wake Mwenyezi Mungu. Ujue ukipoteza upendeleo wake Mwenyezi Mungu, kwisha Shauli alipoteza upendeleo wake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya matendo yake. Kwa sababu ya vitendo vyake. Ndio maana hata wakati Samueli anamulilia kwamba Mungu amuonee huruma. 
Mungu asimkatae ni kama anapoteza wakati wake ni kama anapoteza muda wake alipoteza na sasa ukipoteza fedha hivyo ukipoteza upendeleo ndio maana wanaparibia tujunge sana usipoteze fedha usipoteze upendeleo wake Mwenyezi Mungu ukipoteza upendeleo wake Mwenyezi Mungu una, ina, inafuata mpaka na watoto wako wanakosa fedha hata na, ja, na jamii yako inakosa ule upendeleo wake Mwenyezi Mungu kwa sababu yako sasa chunga sana ili uzidi kuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu Uzidi kuwa na mahusiano mazuri na nani na Mwenyezi Mungu. Usiharibu uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Usiharibu upendeleo wako na Mwenyezi Mungu. Endelea kuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Shauli alipoteza. Baadaye Daudi akaapishwa. Ndio maana Mungu anasema, sasa jaza upembe wako, mafuta uondoke. Nitakutuma kwa yese wa mji wa Bethlehemu maana nimejipatia mfalme miongoni mwa wanawe ndio baadaye Mungu anapata nani Daudi tumsifu Yesu Kristo kama Shauli hangepoteza upendeleo wake Mwenyezi Mungu kama angeendelea kushika njia zake Mwenyezi Mungu vizuri Mungu hata angemwapisha nani Daudi lakini huyu eh, Shauli alifanya nini alipoteza tumsifu Yesu Kristo alipoteza Sasa Shauli alienda hivyo Baadaye Shauli alikufa. Hmm. Kumbuki hata kabla ya kufa kwake Shauli hata alikuwa anataka kumuua nani? Daudi. Lakini Mungu angekubali kwa sababu tayari alikuwa amewekea Daudi nini? Fever. Sasa kwenye somo letu la leo. Naambiwa wakati mmoja kulitokea njaa kali nchini Daudi nchini Daudi akiwa mfalme. kulitokea nini njaa na kukitokea njaa mnajua maisha inakuwa magumu pengine chakula ni kidogo bei inaenda juu ni na nini vitu kama hizo njaa hiyo ilidumu miaka mitatu mfululizo njaa ambaye inadumu miaka mitatu mfululizo hii ni njaa kubwa Hii ni njaa kubwa miaka mitatu mfululizo. Hii ni njaa kubwa. Njaa ikitokea huwa tunajiuliza tufanye nini? Tununue chakula kutoka kwa nchi nyingine, tuhamie nchi nyingine, tutafute njia mbadala ya, kuf, ya, ku, ya kuleta chakula ili watu wasikufe njaa hilo wazo huwe linapita katika akili za watu wengi na siku ya leo tunaona baada ya kuwa na hiyo njaa mfululizo kwa miaka mitatu Daudi alifanya nini Daudi alimuomba Mwenyezi Mungu shauri kumbuka Daudi ni mtu ambaye Mungu alimteua, Mungu alimpaka mafuta na pia yuko katika mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Sasa anapokutana na chochote, anajua wa kumuuliza ni Mungu. Hmm. Anapokutana na chochote, anajua wa kumuuliza ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. 
ni mwenyezi Mungu. Mimi na we, tunapokutana na njaa, tunapokutana na shida, je, unakimbilia wapi? Inafaa tujifunze kukimbilia mwenyezi Mungu. Inafaa tujifunze kukuja kwa nani? Kwa mwenyezi Mungu. Tunapokuja kwake mwenyezi Mungu. Tunapokuja kwake mwenyezi Mungu. Mungu anatufungulia njia. Anatupa shauri kamili. Sasa Daudi akamuomba Mwenyezi Mungu shauri. Mwenyezi Mungu akamwambia. Nadhani Daudi alimwambia kuna njaa nifanyeje? Mwenyezi Mungu akamwambia, Shauli na jamaa yake wana hatia ya kumwaga damu kwa sababu aliwaua wakibioni. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa inakaa kwamba mm, Eh Daudi anamuuliza Mungu Shauli nifanyaje kuna njaa mfululize miaka mitatu na Mungu anajibu Shauli na jamaa yake wako na hatia ya kwa maana walimwaka damu mm. aliwaua wakibioni aliwaka damu na kuoa wakibioni kumbe kuna connection na njaa hawa wakibioni walikasirika Hawa kibioni walisikia vibaya tumeuawa tumenyanyaswa pengine ndio maana Mungu alifungua njaa ndio maana Mungu alisukuma njaa kwa nyai taifa wa kibioni ndio maana kuna njaa Tumsifu Yesu Kristo. Tuko na wagibioni wengi katika jamii zetu, katika familia zetu, katika taasisi zetu malipeti pa huduma. Ni watu ambao tuliona ni kidogo kidogo. Mm. Naomba nisome mpaka hapa mbele tusikie kidogo. Hivyo mfalme Daudi akawaita wagibioni. Wagibioni hawakuwa wa Israeli ila walikuwa mabaki ya Waamori. Kuna watu ambao tunafikirianga ni watu wadogo wadogo hawana cha, hawana cha kufanya watanifanya nini ni wadogo wadogo kumbe hao watu wako na fever ya Mungu Mungu ako na sababu yao Mungu anawatambua kwa vile Mungu anawatambua watu kama hawa ukiingilia kuwachezea ukiingilia kuwasumbua utakuja pata maisha yako isongi mbele utajifunga Tumsifu Yesu Kristo. Hata kama sisi ni taifa taulu la kama Mungu, pengine umetesa mkibioni mahali. Pengine umedhulumu mtu mahali. Wanasema ni mabaki tu ya watu wachache wachache. Ni watu ambao wako very insignificant, ni watu ambao hata hata tuweze watambua, lakini ukiwaguza njaa itaingia. Kwa hivyo kuna wakati tunajipata kwenye njaa, tunajipata kwenye shida kwa sababu tuliguza wa gibioni. Wa gibioni. Wa gibioni hawachezewi. Hata kama ni watu wadogo, hata kama sio kwenye taifa kubwa la Waisraeli, Mungu hataki waguzwe. Tum sifu Yesu Kristo. Wana padri pia mfungue macho. Kuna watu kuna makabila hasa kuna watu fulani. Tunawaangalia ngati hata kimadharau kwamba mm, watanifanya. Tunawaangalia tu kimadharau mm. Kwa ni mtu atanipeleka wapi? Hata huyu taifa kubwa. Kumbe ukimguza njaa inaingia. Ukimweka damu yake unajifungia laana.
kumwa, ukimwaga damu yake maish, mambo yako haitaendelea mbele vizuri kimwaga damu yake unafungua milango ya njaa <coughs> sikiza wakibioni hawakuwa waisraeli sio waisraeli ila walikuwa mabaki ya waamori ingawa watu wa israeli walikuwa wameapa kuwaacha hai lakini shauli alijaribu kwa uwa wote kwani alikuwa na bidii ya upendeleo kwa watu wa Israeli na wa na wa, wa Yuda. Walikuwa wamesema wa Israeli walikuwa wamesema tu tusiwauwe lakini Shauli aliwaua. Shauli nani alikutuma? Nani alikusukuma kwa uwa wa Gibioni hata kama ni wachache? wakati mwingine tunaonanga watu ni wachache kwa namba sio wengi pengine hawana mamlaka hawana ofisi hawana fedha hawana nguvu za kibinadamu za tunafikiria tunaanza kuwadhulumu tunaanza kuwafanyia vitu vibaya utajiletea shida na hiyo shida itashika na uko wako wote kumbe shauli aliwaangamiza ali aliwaua wa Gibioni ndio maana njaa imeingia sababu Daudi anapouliza Mungu Shauli nifanyaje kuna njaa Mungu anasema eh muliua wa Gibioni nyinyi Shauli aliua wa Gibioni hmm. sasa hao watu ambao tumewatendea mmewatendea tumewafanyia vitu vibaya hawa gibioni ambao wame watu wao jamaa zao ziliuawa nini inafanyika siku ya leo kwenye siku ya leo Daudi akawauliza wa gibioni ni watendee nini Tayari Mungu ashasema shida ni wa Gibioni. Daudi amewaita anauliza ni watendee nini? Tumsifu Yesu Kristo. Nitalipaje kwa maovu mliyotendewa ili mpate kuibariki nchi hii na watu wake Mwenyezi Mungu. Sasa fikiria yule mtu ambaye ulikuwa umedharau ndio nitakana akubariki. yule mtu ambaye ulikuwa nafikiria sio kitu kale kataifa uliona ni kataifa kadogo wana padri pia tujifunze tusiona madharau kwa sababu gani yule ambaye ulifikiria sio kitu yule ambaye ulifikiria hawezi kukufanya chochote ndio yule ambaye siku ya leo Mungu anamuuliza Daudi anamuuliza wamfanyie nini ndio aweza kukubariki wewe tuache madharau tukae vizuri tukae tukae na tuishi kwa heshima tuheshimu watu wale watu ambao tunafikiria sio kitu kwetu Hauwezi kufanya chochote ndio utawahitaji ili uweze kubarikiwa. Ndio utawahitaji ili uweze kubarikiwa tu msifu Yesu Kristo ndio tawahitaji liweze kubarikiwa 
wamebeba baraka zako yule mtu ambaye unamdharau kwa nyumba kwenye taasisi amebeba baraka zako ndio anafanya mambo yako imesimama Tusipo waendea wa gibioni njaa itatuua mambo yetu itasonga mbele maisha yetu itaanza kukwama tutajipata tumejivuruga tutajipata hatuna hata mahali pa kuenda achana na wagibioni sasa wagibioni wakamwambia kisa chetu na Shauli pamoja na jamaa yake hasa wana vile Shauli aliua watu hiyo mambo imeenda mpaka kwa jamaa yake si jambo la fedha au dhahabu ni zaidi ya hayo walio tutendea walitunyanyasa walituangalia vibaya walitutamkia vitu vibaya wala si juu yetu kumua yeyote katika nchi ya Israeli mfalme akauliza tena sasa mnasema ni watende nini wao wakamwambia mfalme Shauli alikusudia kutuua sisi na kutuangamiza yani haikukuwa kitu ya kimakosa alipanga alitaka alikusudia kutuua na kutuangamiza asiache mtu yoyote wetu kubaki popote katika eneo lolote la Israeli yani walitaka watumalize kuna watu kama hao wanataka watumaliza na tuisha na tuisha kabisa amina wanataka tuisha kabisa tusionekane mahali popote basi kwa sababu wako na nia ya kutuangamiza au kwa sababu walikuwa na nia ya kutuangamiza basi tukabidhi watu saba kati ya wanawe wa kiume nasi tuwanyonge mbele ya Mwenyezi Mungu sio siri tuwanyonge mbele ya nani ya Mwenyezi Mungu watu saba kati ya wanawe wa kiume ukinyonga watoto wa, wa mtu watu saba wa kiume nani amebaki uzao utaendeleaje yani tunazima uzao wa shauli hasa angalia vile watu wanafanya shauli angeachana na wagibioni njaa haingeingia na tena wanawe hawangeuawa hangepoteza kibali Ukisoma mstari wa tisa inasema watoto hao saba wa kiume Daudi aliwakabidhi kwa Wagibioni na wakawatundika mlimani mbele ya Mwenyezi Mungu wote saba wakafa pamoja Watoto hao waliuawa mwanzoni mwa mavuno ya shairi Yaani hata wakati mavuno pesa zinaingia mavuno yanaingia hawatashiriki kwenye haya mavuno waende kabisa wanauawa mavuno inaingia njaa inaisha kwa sababu watu wakivuna njaa imefanya nini imeisha kumbe waliokuwa nazuia ni hawa tunawaondoa kwa sababu gani walicheza waliwaua wali wagibioni ambao ni kataifa kadogo ambao ni watu kadogo mabaki kidogo ambao Mungu akutaka wauawe tumsifu Yesu Kristo sasa hata ka, sisi katika maisha yetu kuna wagibioni kuna watu ambao tulifikiria sio kitu tukawatendea vitu vibaya tukawadharau kumbe hao ni ndio pendeleo la Mungu hao ndio pendeleo la Mungu hao ndio taifa teule la kama Mwenyezi Mungu Nani alikutumu ucheza na taifa taule la kama Mwenyezi Mungu? Achana na watu. You, you better uwaombe msamaha mambo ya isha. Kuna watu wengine ukiwachezea Mungu atakupiga kiboko kibaya sana. 
na atamaliza ukoo wako atawamaliza wakati chakula kiko tayari wakati wa mavuno njaa imewapiga wakati mtaka kuvuna watoto wako wanauawa hakuna watu wa kusherekea mali yako hakuna watu wa kula mali yako na uko wako na unaishi kwa hivyo tuangalie maisha yetu tusidharau watu tusitendea watu vibaya tusiangalie watu macho mabaya tujue kwamba sisi wote ni taifa la Mwenyezi Mungu na kama taifa la Mwenyezi Mungu tuheshimiane tukae vizuri tusali na tusikilize tusikilize kila siku sauti yake Mwenyezi Mungu Mungu anasema nini Mungu anataka nini hilo tu litatusaidia katika maisha yetu kama si hivyo watoto wetu watakabidhiwa na watauawa na tena sio dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu anaona kwa sababu Mungu imemuuma kwamba waliua Shauli aliua wagibioni hata kama Waisraeli walikuwa nataka wakibioni wabaki sasa hata injaa ikapiga Waisraeli wenye walikuwa naangalia kumbe wakati mwingine unapoona watu wakiteswa na wewe ufanyi kitu kipigo kinapotokea hata wewe unakipata tumsifu Yesu Kristo tuombe kwa jina la baba na la mwana roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu. Na kushukuru kwa ulinzi, kwa baraka, kwa neema <coughs> na kwa vitu vikubwa ambazo unatenda katika maisha yetu. Kwa njia ya kipekee, Mungu tumekuwa wagibioni. Watu wakatudharau, wakatunyanyasa, wakatuua, wakatunyima haki. wakati nyima haki kwa sababu sisi tulikuwa watu wadogo hatukuwa na sauti Mungu ni wakati wetu wa kuitisha haki tumeona jinsi ulivyoachilia njaa kwa sababu ya wagibioni waliouawa wali wali damu yao ilimwagika ili katende kitu watu wametufanyia vitu vibaya tunyima haki wametunyanyasa wametutumia wakafaidika wao katuache naomba ukatutetee katika maisha yetu Mungu wewe ni Mungu mwenye haki wewe ni Mungu ambaye unaona kwa siri unajua yote ambayo tumepitia unajua yote ambayo watu wako wamefanywa tunaomba ukatutetee tunaomba ukatupiganie katika maisha njia zifunguke ushindi upatikane na katutendee mambo makubwa katika maisha yetu tunaharibu mipango na ratiba zote za kishetani tunaharibu nguvu za shauli wakina shauli ambao wanainuka ili tuwawe mipango yao yote tunaisambaratisha katika jina takatifu la Kristo Tembea Roho Mtakatifu. Tembea nguvu za Mwenyezi Mungu. Tembea Mungu na kibali chako. Fungua maisha yetu, tuimarishe na tufungulie njia. Damu takatifu Yesu Kristo ikanene mema. Damu takatifu Yesu Kristo ikatutetee na kutupigania katika maisha. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru Padre Pio kwa maombi yake. Tuombe ili Mungu atutetee ili chochote ambacho tulifanyiwa ambacho ni kibaya, mauaji ambayo tulifanyiwa isiende bure. Mungu akatutetee tuweze tukalipiza kisasa. Mungu akatutetee tuweze kulipiza. Mama Bikira Maria endelea tukutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo
Asanteni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kwa Linda, Mungu azidi kwa Kinga na Barishtani. Kweli usichezee wa kibioni. Utaumia bure. Na hawa kibioni ni sisi. Walidhani sisi ni taifa ndogo wakati dhulumu, lakini kumbe Mungu, upendeleo wa Mungu ulikuwa juu yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana, Mungu asidi kwa Linda. Ni fadhaga na wapenda asanteni sana.